公元前七十四年，七汉权臣霍光联合孝昭皇太后上官氏，废黜新帝刘贺，贬为庶民，遣归山阳，宣帝继位。六年后，霍光卒，宣帝亲政，命绣衣御史。按察发妻许平君中毒秘案，祸首祸事自危，朝野哗变，废帝刘贺卷入其中。安太爷，快请进。做刘贺府上的管教。许平君皇后，你以为你逃得了吗？只要你将霍家罪证交给我们，也许御史大人会放你一条生路。大人，我知道你们秀姨的手段，霍家做的一切事情与我无关。休想陷害我，无可救药。娘、嗯。
白玉洁，速速交出霍家罪证。九一使者，也不过如此。霍玉，敢管我们秀一的事，你当真要造反？走哪儿都有你们这帮走狗！把这两个秀一杀了，白玉洁，我要活的。荣姨娘，姨父又喝醉了吗？雪儿，你怎么还不睡觉、啊？快回去睡觉去。我能去看看姨父吗？嗯、姨父。啊，萱儿。你又喝醉了。姨父吵醒萱儿了，没有，萱儿睡不着。是姨父不好。姨父可以答应萱儿不喝酒吗？走，姨父带你回房间睡觉。萱儿能在姨父这里睡吗？可以。你先去处理伤口。普日别房的事情，恐怕廖阳和廖星很快就会知道了。今夜我们就在一夜疗伤，没有任何行动。嗯。霍家的罪证在哪？人能从我们手里逃
派绣衣使者暗中追捕，请陛下不用担心。樊于杰呢？他当年按霍家一死开出的药方，和霍家批取药材的证据，都已掌握在我们手里。人，现在已押在绣衣大牢。待绣衣使者抓住霍余，便可速办。如今霍家将倾谁报来的消息？耀阳廖兴二人报来。戴，可有来报？没有。通知耀阳廖兴，一切等我去山阳郡之后再做定夺。李明。请。令郎不喜欢喝茶，究竟是大人的家教出了问题，还是令郎不喜欢喝茶？快接住令龙大人的茶。你姨母搬于你，不惜只身犯险，假冒你母亲，将霍余从长安引去山阳郡。你却这样糟蹋了为你留下的活命机，真是不孝。既然那么不想说话，就让他做个哑巴。林州大人，你饶过他吧，你饶过他吧，林州大人。仙儿，戴姐姐，你怎么才来呀、啊？姐姐去给你准备生辰礼物了呀，谢谢。戴姐姐。昨晚义父又喝醉了，还跟荣姨娘争吵了一番
。仙儿，这些都是大人的事儿，他们自会处理好的，你不用担心。先陪姐姐去换衣服吧。嗯。衣服还没来吗？小姐别急，一会儿就到了。老爷爷，义父，义父，你真磨蹭。仙儿，义父给你准备了一份礼物，你看，喜欢吗？哼，一股酒味儿。嗯，来，给。啊，义父抱你。仙儿，今天是你的生辰，有什么愿望吗？义父可以答应轩儿今天不喝酒吗？哦，<笑>好，义父答应你，今天不喝酒。<笑>今天戴姐姐可是。山阳郡苦日别坊发生血案，你府上的管家林旭死在那里了。什么？管家呢？似乎昨日管家出门后，确实没见回来。我已将他带来了。雪儿，先去荣姨娘那里。雪儿。你先带萱儿回房间吧。好。你先回去吧。慢着。这位，我在你府上可从来没见过。他是什么人？他是我义女的老师。哦。如此美貌的老师，越是漂亮的女人，就越危险。看来，我要好好的盘查盘查。嗯，你们两个，把他们的姓名和住处。都给我查清楚，是，请吗？嗯
，怎么样？确实是你府上的林旭吧？昨晚你在哪里啊？我在家中饮酒，可有旁人一起？我向来喜欢独饮。<笑>独饮，刘贺，我可告诉你，不日便有御史大人到山阳专办此案。希望你到那个时候还有雅兴独饮。<笑>我们走。到底发生什么了？不清楚。林旭的事情我自己会处理。我去看看萱儿。这些日子不要外出。义父。萱儿不怕，萱儿不怕，不怕。谢谢你。戴姑娘，不碍事的，那我就先回去了。我差人送你回去。也好，那就劳烦你们了。戴姐姐还会来教萱儿吗？萱儿放心，戴姐姐一定会来的。萱儿是个苦命的孩子，当年她的家人都因为我死在了长安。我虽然收养了她。但我不是个称职的父亲。当你做了萱儿的老师之后，她脸上的笑容比以前多了很多。我是萱儿的老师，这都是应该的。谢谢。啊，我送你出门吧。药方他没带在身上。按照我们得到的消息，药方他已经带出长安，莫非他把药方藏在了苦日别坊？我去查他家。我去吧。林卓宇很久没有陪我们一家人见面了，他会不会？你别多想，陛下是位明君，只要我们找出霍家的罪证，再把半玉杰送回未央宫交给他，陛下一定会答应我们的要求和家人团聚。到时候。我们就能彻底摆脱林州雨。还不说。九曲天魁，不是出自你手吗？告诉我药方的下落。我给他吃了九曲天魁，最多明日他便要开口。
国府上的管家，就死在旷日别坊。我什么都不知道。我来沈阳军，正是为了追查此事。你们的事，我不懂。可是你自己一定要小心。你心里还是有我的。待我了结此事，我便带你一块儿离开。走。好。亚星，怎么样了？霍雨和赵荣果然见面了。有丁己祸雨，那苦日别坊，班于劫被劫之时，此事我已通知了郧州大人，等他来到山阳郡后，自会有所决断。你呢，只要在这儿好好看好祸雨。今夜我要去一趟一夜流觞。你怀疑戴？哈哈哈哈哈！好，好，好，好夫人，老爷歇息了吗？回夫人，老爷应该是歇息了。去吧。是。夫人。
，你把半玉洁弄哪去了？你猜。<笑>廖阳，你夜袭苦日别坊，劫走半玉洁，就不怕御史大人问罪吗？<笑>哎呀，难怪御史大人那么看重。<笑>有一套。好了好了，我告诉你，真正的班于杰一直关在秀英的大牢里。啊，不过是御史大人安排的幌子。看看哪些人。不再记得秀英的规矩。不过，我可以帮你瞒住这件事。只要你对我好一点。刚才发生了什么？今日误事刚过，班玉杰便在囚室内大声呼喊。我进去查看，发现他的脸竟然在污化。我一晃神，便被他撞开。这时，廖阳来了。那人叫班玉敏，是班玉杰的姐姐。林周玉，可能已经察觉到了什么。那我们的家人？反正我已经把廖阳给杀了，林周玉那边暂时还可以再瞒一会儿。班玉敏现在身中剧毒，他跑不远的，我们赶紧把他抓回来。今日你去苦日别坊，可有收获？但我遇见了一个黑衣人，很有可能是刘贺。刘贺，现在管不了这么多了，我们赶紧把班玉敏抓回来。第二。
不要，雪儿，怎么了，雪儿？雪儿，别怕，别怕，爹爹，雪儿，爹爹，雪儿，不要杀我，爹爹，爹爹，雪儿，雪儿。老爷，什么事？山阳都尉求见。嗯、林州御 ，boss。见了御史大人，还不行礼？难得大人竟然还认得在下。草民离开长安多年，不知林州大人。已是绣衣御史，还望大人恕罪。公务在身，叨扰了。大人请。在下这次从长安来，陛下专门嘱托我，给您带了份礼物。大人不愿喝，还是不敢喝？脚呢？这可是陛下御赐的酒。那轩儿替一副喝。轩儿，陛下赐的酒，我当然得喝。想必大人也清楚在下的来意，苦日别访血案，牵连绣衣府，所以必须彻查。林州大人，我被贬山阳多年，终日与酒为伴，不闻外事。府上管家林旭身亡之事，还请大人做主。调查过后自会清楚。劳烦大人。告辞。哎呦，小美人儿，别几天不见啊，笑死我！城南赌坊老板就在里面。哎呦，好好好！谢谢大爷。哎呀，行了爷，来来来，别着急嘛。让爷亲一个，来来来，么么么。哎。你什么人？谁出声，我杀了谁！你出去，把门关上。是。你认得林旭吗？不认得。再说一遍。认得。认得，认得，老是回答我的问题。你和林旭是什么关系？他经常来我赌房赌钱，欠了我不少钱呢。那你可知道，他已经死了吗？这，这半个月前呢。我长安的一个朋友找我帮忙，说是要从山阳送一个人离开中原。我我觉得此事很难办。那这林旭欠我很多钱，我就让他去办了。这没想到，这事情变得如此的严重啊！你长安的朋友？对，我就和他合伙开过赌坊，有些生意上的来往。那他让你送的人，你见过吗？我，我只知道林旭会去苦日别坊接长安来的人，然后送他们去城南的粮仓，有人在那里接应。城南的粮仓
。对，粮仓靠近城门，好出城嘛。我我说的可都是真的呀！今天的事情不许说出去。啊！是什么人？救我！救拜见御史大人。近日，刘贺那边情况如何？除了刘贺的管家死在苦日别坊，其他一切如常。苦日别坊的事情发生后，廖阳、廖兴再未向我禀报任何消息。你近期可见过他二人？没有。我从长安来时，去看望了你的家人。这是他们托我转交给你的书信。我的家人可还安好？他们很好。去吧，丁姐留后。是。御史大人，刘贺已经见过他。粮仓那边情况如何？白渔民死了，刘贺拿到了药方。接着说。既然已经知道是代劫走了白渔民，为何不动手解决了他
。当初，你若是嫁给了我，现在会是怎么样？我出嫁的那天，人群里连你的影子都没有。待我了结此事，一定带你远走高飞。其实我心里明白，你只是山羊群的过客。苦日别坊之事很复杂，霍家也因此受牵连。若是处理不当，别说荣耀难保，恐怕天下诸传连坐，又将是一场血雨腥风。有这么严重？当年太医班于杰给许皇后开了一剂安胎药方。上面有我们霍家之意。苦日别坊那晚被修一劫走的，正是班于杰。药方也在他身上。原来那些传闻都是真的。此事纷繁复杂，过去许久，已经容不得开脱解释。我暗中调查，药方在刘和身上。此物关系重大，我定要得到。你确定？我和刘贺有名无实，我是不会求他的，他也不会给我的。刘贺是不是有一个视如己出的养女？<笑>不妨，我们把他绑来。这，这怎么行啊？他还是个孩子，你如今怎么这般行事？你放心，我定不会伤害他。一旦拿到药方，我立马送他回去。发生了什么吗？哦，萱儿感染了风寒，刚刚已经睡下了。啊，这样，我昨晚给萱儿做了一件跳舞的衣裳，今天有些累，就晚来了一会儿。谢谢。那我就先走了。嗯。等萱儿风寒好了，我再来看她。
下，别来无恙。你想干什么？药方带来。雪儿和赵腾呢？以前你做皇帝的时候，就被我们霍家踩在脚下。现在，妻儿也在我手上，真是窝囊。他们在哪里？药方给我，人还给你。等我的消息。药方在刘贺手中，但霍瑜挟持了轩儿和赵龙，逼刘贺用药方跟他交换。好卑鄙的手段！那我们下一步怎么做？老爷，外面有人让我把这个交给您。带好药方，今夜此时。我是长安的修医使者，被派来山野替林州玉监视你。不是别房那晚的黑衣人，是你。你一直在利用轩儿接近我。霍光死后，林州玉与霍雨一直暗中决裂。他用太医半玉解，把霍雨引到山野。
应该是为了暗中瓦解霍家的势力，把霍家一网打尽。这是陛下的意思。陛下对此毫不知情，全是灵昭玉一人谋划。苦日别妨当晚，我率人去结伴玉姐，就是为了拿到药方。不想那伴玉姐被我带回来，死活都不肯说出实情。无奈之下，我便用毒逼他，没想到反而破去了他的易容术，露出了真面目。他是半玉敏，半玉敏，半玉杰的姐姐。半玉敏从我那儿逃出来后。御史大人，城北七庙发现霍雨踪迹，刘贺雨带也在其中。给我将离开山阳郡的各个要道全都把守起来。是。速去长安，将这个亲自交给陛下。我们可以对霍家动手了。是。将军，山阳郡各个要道已被众军把守，林珠玉也来了。林珠玉，嗯，我们上当了。赵荣呢？按您的吩咐，已经葬在南城山崖。你将刘贺妖女送到远一点的客栈住下。是。路上一切小心，一定要亲自交给陛下。是。我让他带着药方离开山阳，前往长安直接禀报陛下。我和古留下来帮你。嗯、上次你与霍雨在竹林碰面之后，我们追踪霍雨离去，发现他。躲在这家客栈
，古是我弟弟。他一直在暗中监视他。这家客栈的老板，之前在长安做官，应该是霍家的人。我今晚就去。我跟你一块去。你们在此准备，我再去打探一下。你的伤还没好，药放在哪儿？最右边那瓶。还有药吗？在我的卧房。我等你们许久了。小二和赵荣呢？赵荣已经不在了。小二呢？小二。霍玉到底想干什么？帮我离开山阳郡。我们都中了林州玉的计，他用药方将我引至山阳，好让刘询削弱霍家。林州玉想在此杀死你我，刘询便可坐稳江山。你想逃？照我的方法做，我保轩而无事。我平时。
都是为了替朕扫平所有的阻碍，朕都知道。你派人去把带的家人放出大牢，按照他们的意愿，送他们去豫章生活。至于其他的，就交给朕吧。